Miren, el, el libro, el nuevo libro de Anabel Hernández hace revelaciones bien fuertes porque pues muestra cómo narcos, artistas, políticos se mezclan para, pues, para lavar dinero, para cometer ilícitos. Hoy está publicado en el sitio de SDP Noticias una columna que habla sobre una presunta relación que hubo entre Miguel, Anz, Miguel Ángel Osorio Chong, el que fuera secretario de Gobernación con el delincuente Enrique Peña Nieto, el que, por cierto, también ha sido señalado muchas veces de, eh, pues de encubrir al cártel de los Zetas cuando él era gobernador en su estado. Bueno, este tipo habría tenido una relación con Inel Conde, esta, es que no sé si decirle actriz, bueno, esta mujer, porque artistas, pues no, eso no es arte, en fin. Bueno, tuvo una relación con ella. El libro de Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández revela una presunta relación entre el exsecretario de Gobernación, el delincuente Miguel Ángel Osorio Chong, y la actriz Ninel Conde. Esta investigación que ha sido el tema de conversación en redes sociales por informar sobre amoríos de famosas como Galilea Montijo, Alicia Machado y Ninel Conde con capos de la droga y ahora se sabe también que se involucró al priista, al delincuente Chong con una de ellas. Eh, entre otras cosas ahora van a entender por qué sí es grave el asunto. Osorio Chong le habría puesto escoltas y automóviles blindados al servicio de Ninel Conde cuando este era secretario de Gobernación en el sexenio del delincuente Enrique Peña Nieto. Eso ya de por sí es grave y tendría que investigarse. O sea, están usando dinero público para pagarle a los escoltas y para ponerle coches oficiales, supongo, a una mujer, nada más por ser la, pues, la amante de Miguel Ángel Osorio Chong. El tipo ese está casado, por cierto, ¿no? O sea, es, es algo que ya... De, desde ahí está mal Anabel Hernández relató que existen videos y pruebas de que el delincuente Chong y Ninel Conde se reunían en un departamento en Polanco a lo mejor hasta también lo pagábamos nosotros ¿no? y en una casa en las lomas de Chapultepec de la Ciudad de México a lo mejor también esa la pagábamos nosotros la periodista documentó que Ninel Conde y aquí está lo más grave del asunto buscó acercarse al delincuente Chong para frenar una investigación por lavado de dinero que habría en su contra. Presuntamente el delincuente Chong habría logrado congelar la investigación e impedir la acción penal contra la señora esta, Ninel Conde. Según Anabel Hernández, Ninel Conde recibió 3.5 millones de dólares en efectivo tras una relación que tuvo con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, con lo que adquirió con este dinero, adquirió una mansión en Acapulco y otra en Nayarit. Meses después, el Barbas murió en un operativo encabezado por la Marina. Es muy grave, ¿no? Es un caso de lavado de dinero entre esta tipa, dinero que venía del cártel Beltrán Leiva. Y Miguel Ángel Osorio Chong, yo creo que le dijo, ok, yo detengo la investigación y pues tú me pagas. Pues la forma a lo mejor fue esa, ¿no? Es grave, es grave. La... Tengo muchas ganas de leer el libro, de hecho, eh, lo voy a pedir porque vamos a leerlo, a ver de qué, de qué más se habla en, en este. Ha habido por ahí ya algunas menciones de famosos, de. Ya que salió hasta llorando una de ellas, y, y eh, bueno, es una porquería, o sea, pero pues de eso se compone también la farándula. O sea, es gente que no tiene principios que no tiene escrúpulos, o sea, recibir dinero del, del crimen organizado y vivir como rey, como reina en este caso, con dinero de sangre, es verdaderamente muy asqueroso. Y luego la protección desde el gobierno federal, pero pues así son, o sea, es el asqueroso priismo que muchos se niegan a reconocer que es parte de, de toda la porquería en la que está envuelto el país. El PRI como tal... Es una organización criminal y es la más peligrosa de México. Es así de claro y aquí hay otro ejemplo, ¿no? En fin, ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. 
por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.